హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నెక్స్ట్ వెల్ అన్నర్స్ గాయస్ మీరైతే ప్రీవియస్ వీడియో చేసి వచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను లేకపోతే ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను ఓకే నేను ప్రీవియస్ వీడియోలు చెప్పినట్టే మనకి ఎవరికైనా ఫైల్ సెండ్ చేయాలన్నా హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ సెండ్ చేయాలన్నా సిఎస్ఎస్ ఫైల్ చేయాలన్నా ప్రాబ్లం అవుతుండే ఓకే ఒరిజినల్ ఫార్మాట్ అంటే అందరూ కంపెనీలు లేకపోతే బయట వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎలా నేర్పిస్తున్నారో నేను ఈ వీడియోలో అయితే చిన్న ట్యూటోరియల్ అయితే ఇవ్వబోతున్నాను ఓకే క్లియర్ అండ్ సింపుల్గా అయితే ఇవ్వబోతున్నాను ఓకే వీడియో మైట్ బి లెంతి బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే పక్కా ఉంటుంది ఓకే ఎండ్ వరకు చూడండి భయ్యా ఓకే నేను ఇప్పుడు మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి చూపిస్తానండి అసలు ఏమి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అనేది ఓకే నేనైతే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఓకే ఫస్ట్ మీరు వచ్చేసి ఒక క్రోమ్ ఫైల్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోండి ఓకే క్రోమ్ బ్రౌజర్ అయితే ఓపెన్ చేసుకొని దాంట్లో విజువల్ స్టూడియో అని టైప్ చేసుకోండి ఓకే విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అంటే విఎస్ కోడ్ అని కొట్టిన సరిపోతుంది ఓకే మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అనేది వస్తుంది ఓకే దీన్ని క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్ మీది విండోస్ అయితే విండోస్కి డౌన్లోడ్ చేయండి ఎంఐస్ ఓఎస్ అయితే ఓఎస్ ఓకే మీ సాఫ్ట్వేర్ని బట్టి మీరైతే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకే నాది విండోస్ కాబట్టి డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్ క్లిక్ చేశాను ఓకే డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అవుతుంది జస్ట్ ఎ సెకండ్ ఓకే మీకు ఈ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఉన్నట్టయితే ఎవ్రీ కంపెనీలో అయితే సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ అయితే ఫాలో అవుతారు మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్లో ప్లే గ్రౌండ్లో చేసినట్టు హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ పక్క పక్కన కాకుండా సపరేట్ సపరేట్ ఫైల్లో అయితే ఎలా పెట్టుకోవాలో మీకు వీడియో అయితే చూపిస్తాను ఓకే ఓకే ఇప్పుడైతే మనం ఓపెన్ చేసుకున్నాము విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అయితే ఓకే వచ్చింది ఇక్కడ ఐ యాక్సెప్ట్ మై అగ్రిమెంట్ అని కొట్టేసి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసేయండి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయండి ఓకే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఓకే క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్ ఇన్స్టాల్ క్లిక్ చేయగానే మీ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అయితే ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ అవ్వబోతుంది ఓకే జస్ట్ ఎ మూమెంట్ ప్లీజ్ ఓకే ఆల్మోస్ట్ డ్యాన్ ఆల్మోస్ట్ డ్యాన్ ఆల్మోస్ట్ వన్స్ మీరైతే విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో పర్ఫెక్ట్ అయితే మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి లైక్ ఏ కంపెనీలో వర్క్ చేసినా కూడా మీకైతే ఈజీగా కోడ్ రాయడం అయితే అర్థమవుతుంది ఓకే మీరు యూఐ డెవలపర్ కావచ్చు యూఎక్స్ డెవలపర్ కావచ్చు మీ పొజిషన్ని బట్టి మీరైతే ఈజీగా అయితే చేసుకోవచ్చు ఓకే లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది రైట్ ఓకే ఇది వచ్చేసి ఇది విజువల్ స్టూడియో కోడ్ హోమ్ పేజ్ అండి స్టార్టింగ్ అయితే ఇలా ఉంటుంది యా ఓకే ఇప్పుడైతే మనం ఒక చిన్న కోడ్ని అయితే రన్ చేసి చూద్దాము మనకి ఇప్పుడు విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో మనం ఒక ఎక్స్టెన్షన్ అయితే ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసాము ఓపెన్ ఇన్ బ్రౌజర్ అయితే ఫస్ట్ ఒకటి డౌన్లోడ్ చేసాం కదండి నెక్స్ట్ దాని ఆఫ్టర్ వచ్చేసి మనకి కోడ్ రన్నర్ ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఓకే కోడ్ రన్నర్ ఏంటంటే మీకు ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ ఉన్నా కూడా అదైతే రీడ్ చేసుకొని రన్ చేస్తుంది అది సిఏ కావచ్చు సి ప్లస్ కావచ్చు జావా కావచ్చు పిహెచ్పి పైతాన్ ఎనీథింగ్ అండి ఏ టైప్ ఆఫ్ కోడ్ అయినా సరే ఈ కోడ్ ఈ ఎక్స్టెన్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం వల్ల లేదా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం వల్ల మీ కోడ్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది ఓకే ఆటో సేవ్ అండ్ విండో చేంజ్ అంటే మనం ఏదైనా కోడ్ రాసిన తర్వాత దానికి దానే అదే ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అయితే చేసుకుంటుందండి ఎందుకంటే మనం విండోస్ ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది లైక్ అనదర్ బ్రౌజర్ అయితే ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆటోమేటిక్గా అదైతే డిటెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ అయితే చేసుకుంటుంది ఓకే ఫస్ట్ మనం హలో వర్డ్ అయితే మనం నేర్చుకుందాం కదండి దాన్ని ఒకసారి క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ మీరు కోడ్ ఏం చేయాలంటే ఫైల్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఫైల్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ న్యూ టెక్స్ట్ ఫైల్ ఓకే న్యూ టెక్స్ట్ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు దాని యొక్క పేరు అయితే ఇవ్వమని చెప్తుంది ఏదో ఒక పేరు తీసుకోండి మామూలుగా ఓకే లైక్ నేనేమని ఇస్తున్నాను అండి ఇండెక్స్ అని ఇస్తున్నాను ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఓకే డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎందుకు తీసుకుంటాను అంటే టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ మన నేను డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అయితే పెట్టాను ఓకే నెక్స్ట్ దీన్ని మనం ఈ ఫైల్ని అయితే సేవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం మామూలుగా నెక్స్ట్ ఇయర్లో అయితే డైరెక్ట్ కోడ్ అయితే రాస్తాం కదండి ఆ కోడ్ అంతా సేవ్ చేసుకోవాలంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫైల్కి వెళ్ళి సేవ్ యాజ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఓకే సేవ్ యాజ్ మీద క్లిక్ చేసుకొని డెస్క్
అక్కడ మీరు టైప్ ఆఫ్ కోడ్ వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్లో అయితే వెళ్ళిపోతుంది ఓకే ఇది హెచ్టిఎంఎల్ దీంట్లో మనం కోడ్ రాయాలంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏముంటుందండి స్టార్టింగ్ హెచ్టిఎంఎల్ టైప్ వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ అయితే ఉంటుంది ఓకే హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ అని పెట్టుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ అయిపోగా నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఏంటంటే హెడ్ ఎలిమెంట్ రైట్ హెడ్ ఎలిమెంట్ ఓకే హెడ్ ఎలిమెంట్ కూడా రాసుకున్నాము నెక్స్ట్ హెడ్ ఎలిమెంట్ తర్వాత మెయిన్ కంటెంట్ మనం అంతా దేంట్లో రాస్తామండి బాడీ ఎలిమెంట్లో అయితే రాస్తాము ఓకే బాడీ బాడీ కూడా రాస్తాం బాడీ రాసుకున్న తర్వాత మనకి మనం హెచ్ వన్ అయితే తీసుకోవడం కానీ మామూలుగా హెచ్ వన్ అయితే తీసుకేసుకున్నాం ఓకే హెచ్ వన్లో హాలో వరల్డ్ ఓకే మన ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ విఎస్ కోడ్లో అయితే హాలో వరల్డ్ అని పెట్టేసుకున్నాను మనం దీన్ని సేవ్ చేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడైతే ఆ ఫోల్డర్ని అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఫోల్డర్ 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 యా ఇక్కడ నేను డ్రాగ్ చేసుకున్నాను ఓకే వెబ్సైట్ అయిన ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదండి దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి రైట్ మనం హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ వచ్చేసి కంప్లీట్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ అయితే దీంట్లో అయితే సేవ్ అవ్వబోతుంది ఓకే లెట్ మీ ఓపెన్ తీస్తు ఓకే ఇండెక్స్ అని ఓపెన్ చేస్తాం కదా యా ఇట్స్ లోడ్ హలో వరల్డ్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా అయితే ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే సేమ్ ఇలానే నెక్స్ట్ హలో వరల్డ్ నెక్స్ట్ మీరు ఏదైనా పారాగ్రాఫ్ లైక్ ఇవ్వాలన్నా సరే సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ నా ఓకే ఛానల్ కొత్త ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తుంది కోరుకుంటున్నాను మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్న తర్వాత మీరు మరి సేవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి డైరెక్ట్ మీరు వెబ్సైట్కి వెళ్ళేసి వెబ్సైట్కి వెళ్ళేసి జస్ట్ రీలోడ్ కొట్టేస్తే చాలు కింద చూసారంటే సబ్స్క్రైబ్ నా వైద్య గట్ట వచ్చేసింది ఓకే ఇలా కోడ్ అయితే ఉంటుంది ఈ ఇలా చేసుకోవడం వలన మీరు సపరేట్గా హెచ్టిఎంఎల్ క్రై హెచ్టిఎంఎల్ లైక్ కోడ్ అయితే సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ బ్రో మరి ఇప్పుడు సిఎస్ఎస్ ఫైల్ ఎలా అంటే మీరు ఎలా అయితే హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ చేశారో సేమ్ అలానే సిఎస్ఎస్ ఫైల్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫైల్ మీద క్లిక్ చేసి న్యూ టెక్స్ట్ ఫైల్ ఓకే దీనికి ఒక నేమ్ ఇద్దాం స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అని ఇద్దాం సేమ్ హెచ్టిఎంఎల్ సేవ్ చేసుకున్నట్టే సిఎస్ఎస్ని కూడా సేవ్ చేసుకుందాం ఓకే సేవ్ యాజ్ ఓకే సేమ్ మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే డాక్యుమెంట్లు వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళింది క్లియర్ కోసం నేను మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను డెస్క్టాప్ మీద క్లిక్ చేసి మనం కొత్త ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వెబ్సైట్ దాని మీద క్లిక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ చూసుకున్నారంటే సిఎస్ఎస్లోకి సేవ్ అవుతుంది ఓకే మీరు హెచ్టిఎంఎల్ క్రియేట్ చేసుకున్నట్టయితే హెచ్టిఎంఎల్ ఆటోమేటిక్ డిటెక్ట్ చేసుకొని హెచ్టిఎంఎల్ ఒకటే సేవ్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే హెచ్టిఎంఎల్ ఒకటి ఉంటుంది ఈ సిఎస్ఎస్ కాబట్టి సిఎస్ఎస్లోకి సేవ్ అయిపోతుంది ఓకే సేవ్ ఇట్ మనం ఒకసారి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే సై స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ కూడా అప్డేట్ అయింది ఓకే మనం ఒకసారి సేవ్ అయిందో లేదో చూద్దాం ఓకే యా ఇదే కదండి ఫోల్డర్ వెబ్సైట్ డబల్ క్లిక్ ఇట్ ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే స్టైల్ అయితే ఉండడం జరిగింది కదా ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ అంతా ఈ స్టైల్లో అయితే కాపీ అవ్వడం ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం స్టైలింగ్ ఎలా చేసుకోవాలంటే మామూలుగా మనం హెడ్డింగ్ ఇస్తాం కదండి సేమ్ అలానే లైక్ ఓకే దీన్ని ఫస్ట్ మనం ఒక క్లాస్ అనేది పెట్టుకున్నాం క్లాస్ ఈక్వల్ టు హెడ్డింగ్ ఓకే దీన్ని కాపీ చేసుకోండి సిఎస్ఎస్లోకి రండి ఓకే రైట్ కలర్ ఏదో కలర్ పెట్టేదాం బ్రైట్ కలర్ అని పెట్టేదాం ఓకే ఇది మనం ఇప్పుడు సిఎస్ఎస్ సపరేట్ రాసాం హెచ్టిఎంఎల్ సపరేట్ రాసాం ఇప్పుడు వెళ్ళి ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఓకే వస్తుందో రాదో డీలోడ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే రాలేదు ఎందుకు రాలేదు అంటే ఈ సిఎస్ఎస్ అనేది హెచ్టిఎంఎల్కి లింక్అప్ అవ్వలేదు లింక్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ హెడ్ ఎలిమెంట్లో హెల్మె హెడ్ ఎలిమెంట్లో అయితే మనం ఒక రాసుకోవాలండి ఏంటంటే లింక్ లింక్ ఎలిమెంట్ అయితే తీసుకోవాలి ఓకే లింక్ అని టైప్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు ఇలా వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ హెచ్ఎఫ్లో మీకు ఇక్కడ స్టైల్ నేమ్ ఏదైతే సేవ్ చేసుకున్నారు కదండి స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అని ఈ స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అయితే ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ లింక్ చేశాను కదండి ఈ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ని హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్కి లింక్అప్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి రిలోడ్ చేసి చూద్దాం ఓకే యా పర్ఫెక్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే కలర్ కూడా చేంజ్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే సబ్స్క్రైబ్ నో గిట్ట చూద్దాం ఓకే లైక్ డైరెక్ట్ టాగెల్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను కలర్ గ
ఈ కోడ్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయింది గైస్ ఈ వీడియో అయితే ఖచ్చితంగా మీకు అయితే యూస్ఫుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను మీకు కనుక యూస్ఫుల్ అయితే ప్రతి ఒక్కరూ లైక్ చేయాల్సిందే కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా ఇంకా ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ నేను ఏదైతే కంపెనీలో నేర్చుకుంటానో అది ప్రతి ఒక్కటి మన ఛానల్లో అయితే ఖచ్చితంగా షేర్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే వీడియో లెంత్ అవ్వడం వలన మీకు ఇక్కడ ఇమేజెస్ ఎలా యాడ్ చేయాలో చూపించలేకపోయాను నో నో వరీస్ అండి నేను ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ క్లియర్గా వీ ఇమేజెస్ ఎలా చేస్తారో చూపిస్తాను ఇమేజెస్ ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి ఇమేజెస్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలా పెట్టాలి లేదా సిఎస్ఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్లో ఎలా పెట్టాలి ప్రతి ఒక్కటి ఇమేజ్ ఎలిమెంట్లో కానీ లేకపోతే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్లో కానీ ఎలా పెట్టాలో నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే క్లియర్ కట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి మనం డైరెక్ట్ యూఆర్ఎల్స్ అయితే పెట్టకూడదు ఓకే అది డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ అయితే ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ కూడా మీకు ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఈ రోజుకైతే ఈ వీడియో ఇంత అయిందండి ఎవరైతే కొత్తగా మన ఛానల్కి వచ్చారో లేదా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా వీడియోస్ చూస్తున్నారో ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిందే కోరుకుంటాను థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో బాయ్ థ్యాంక్ యూ